Hi friends, last video on the control chart and Patrugo, control chart la random variation, non random variation and Patrugo, other non random variation la render type of error erk. Adi anana, random cast in erk, no no mission yono ralman cast and error erk. Ipa in the in the video on the X and R bar chart, a big plot under the abdin papo, other end of formula use pandra abdin papo. First, அதுக்கு முதல்ல variable னா என்ன attributes னா நான் தெரிஞ்சிக்கணும் variable னா measurement instrument வச்சு measure பண்ற எல்லா பார்ட்டும் வந்து variable இது இதெல்லாம் நம்ம measure பண்ண முடியுமா அதெல்லாம் variable னு சொல்றோம் இதெல்லாம் measure பண்ண முடியாது இந்த check பண்ணி பார்ப்பங்கல அதெல்லாம் வந்து attributes னு சொல்றோம் variables க்கு example வந்து vernier இந்த micrometer vms thickness gauge இதெல்லாம் வச்சு weighing machine இதெல்லாம் வச்சு weight எவ்வளவு எவ்வளவு டைமென்ஷன் இருக்கு அப்படி மெஷர் பண்ணி பாப்போம் அதெல்லாம் வந்து வேரியபிள்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் ஓட एग्जांपल வந்து இந்த கோனோ கேஜ் திக்னஸ் கேஜ் திக்னஸ் கேஜ்னா இந்த ஸ்னாப் கேஜ் மாதிரி இருக்கும்ல அது அப்புறம் த்ரெட் கேஜ் இதெல்லாம் வச்சிட்டு நாம செக் பண்ணி பாப்போம் போகுதா போகலையா அப்படினு அது வந்து அட்ரிபியூட்ஸ் ஓகே எக்ஸ் பவர் அண்ட் ஆர் சார்ட் எதுக்கு பிளாட் பண்ணுவோம்னா சாம்பிள் சைஸ் டூல இருந்து 9 குள்ள இருந்தனா X bar and R chart plot pannanom. X bar and S chart எதுக்கு plot pannanom na sample size on the about 10 க்கு மேல இருந்தா X bar and S chart வந்து plot பண்ணனும் இதுல இதுல CL UCL LCL அப்படினு சொல்றோம் CL னா சென்டர் லைன் னு சொல்றோம் UCL upper control line LCL lower control line அப்படினு சொல்றோம் இதுக்கு கீழ வந்து X chart X bar chart को, R chart को वंदे formulas कुड़ते रखा, इन द formulas ने नंटे सोल रहा। ये दो वंदे X bar और R chart का टेबल इधर, इधर ला sample size, sample size कुड़ते रखा, S1, S2, S3, S4, S5, अंजे sample ले रखते रखा, इधर वंदे time काग ले रखते रखा, इधर वंदे days लिम बोर रंगा, time लिम बोर रंगा control chart ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்க பார்ட்ஸ் இல்லைனா ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் டைமென்ஷன்ஸ் அதை வந்து அவர்லி மானிட்ரு பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா அவர்லி எடுத்துக்கிறோம் இல்லை ரொம்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்ற இதுக்கெலாம் வந்து டேஸ் இல்லைனா ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒன்ஸ் அப்படின்னு பிளாட் பண்ணால் போதும் நான் இப்போ அவருக்கு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து எயிட் டூ நைன் நைன் டூ டென் டென் டூ லெவன் லெவன் டூ டுவெல் டுவெல் டூ ஒன் அப்படின்னு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதில் சாம்பிள் சைஸ் எடுத்திருக்கேன் எயிட் டூ நைனுக்கு ஒரு அஞ்சு சாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் அந்த அஞ்சு சாம்பிளோட டைமென்ஷன் தான் இது அந்த அஞ்சு சாம்பிளுக்கு என்னென்ன டைமென்ஷன் வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு ஆவரேஜ் எடுக்க போகிறோம் ஆவரேஜ்னால் ஒன்றும் இல்லை அஞ்சுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சால் டிவைட் பண்ணுறது தான் ஆவரேஜ் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச்னால் மேக்ஸிமம் மைனஸ் மினிமம் இதில் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் மேக்ஸிமம் மைனஸ் மினிமம் அப்படின்னா இதில் எது அதிகமான வேல்யூ அப்புறம் எது கம்மியான வேல்யூ அது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருதோ அது தான் இது இப்போ டோட்டல் ஆவரேஜ் இது வந்து எக்ஸ் பார் எக்ஸ் டபுள் பார்ன்றது இந்த ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் வந்துருக்குல்ல ஃபைவ் அஞ்சு ரீடிங் வந்துருக்குல்ல இந்த அஞ்சுத்தையும் ஃபைவால் வந்து டிவைட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ணால் வர வேல்யூ தான் இது ஃபைவ் பாயிண்ட் எக்ஸ் டபுள் பார் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் நைன் அதே மாதிரி தான் இது வெறும் ஆறு மட்டும்தான் இது எல்லாத்தையும் அஞ்சு ரீடிங்கையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைவோவில் வந்து டிவைட் பண்ணணும் அது வந்து எக்ஸ் டபுள் பார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வர வேல்யூ வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் பார் இது ஆவரேஜுக்கான ஃபார்முலா ரேஞ்சுக்கானது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ரேஞ்சுக்கும் ஆவரேஜுக்கும் எக்ஸ் பார்க்கான சார்ட்டு அண்ட் ஆர் பார்க்கு எக்ஸ் பார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்க்கு எக்ஸ் எக்ஸ் டபுள் பார் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் எக்ஸ் பாரை அஞ்சுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சால் டிவைட் பண்ணியிருப்போம் இந்த வேல்யூ தான் அது எக்ஸ் டபுள் பாரோட வேல்யூ தான் அது நெக்ஸ்ட்டு அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு எக்ஸ் டபுள் பார் ப்ளஸ் ஏ டூ இன்ட்டு ஆர் பார் எக்ஸ் டபுள் பார் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஆர் பாரோட வேல்யூவும் தெரியும் இப்போ ஏ டூ ஏ டூ எங்கே இருக்குது அந்த வேல்யூ அப்படின்னா அது வந்து சப் குரூப் டேபிள்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அந்த டேபிளில் இருந்து வேல்யூ எடுக்கணும் நம்ம சாம்பிள் சைஸை வச்சு வேல்யூ எடுக்கணும் நம்ம இப்போ அஞ்சுன்னு எடுத்திருக்கோம் சாம்பிள் சைஸ் வந்து நமக்கு அஞ்சு 
ஆல ஏ டூ ஏ டூவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டு அதை தான் இங்கே போட்டிருப்போம் இதுதான் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு வர வேல்யூ தான் வந்து அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு எக்ஸ் டபுள் பார் இதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் அதில் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஏ டூ இன்ட்டு ஆர் டூ ஆர் பார் அதே தான் இருக்கும் இந்த நோட்டேஷன் மட்டும் தான் மாறும் அதனால் என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு சேம் ஆர் பார் சிஎல் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு ஆர் இருக்கல ஆர் பார் ஆர் பார்ன்றது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி சான்ஸ் தான் அது அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு டி ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் பார் டி ஃபோர் இதுவும் சப் குரூப் டேபிளில் இருந்து தான் எடுக்கணும் சப் குரூப் டேபிளில் டி ஃபோர் நம்ம சாம்பிள் சைஸ் வந்து அஞ்சு அதனால் டூ பாயிண்ட் லெவன் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஆர் பாரோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இதை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் அதுதான் அப்பர் கண்ட்ரோல் மீட்டு லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு டி த்ரீ டி த்ரீ வந்து எப்பயுமே ஜீரோ தான் இருக்குது சாம்பிள் சைஸு அப் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே வந்து வேல்யூ இருக்குது நம்ம வந்து சாம்பிள் சைஸ் ஃபைவ்னு எடுத்துருக்கிறதுனால அதுக்கு ஜீரோ அதனால் ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் ஜீரோ எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ தான் அதனால் லோயர் கண்ட்ரோல் மீட்டு ஜீரோ இதை வந்து சார்ட்டில் பிளாட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் நைன் இது வந்து கண்ட்ரோல் லிமிட்டு கண்ட்ரோல் லிமிட்டு அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு எக்ஸ் பார்க்கு ஆர் பார்க்கு அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு லோ லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு சென்ட்ரல் லைன் கண்ட்ரோல் லிமிட்டு இப்படி தான் சார்ட்டில் பிளாட் பண்ணும் இது வந்து எல்லா வேல்யூவும் லைட்டாக அப் அண்ட் டவுன் இருக்கணும் ஒரே கரெக்டாக ஒரே ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸில் வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப வேரியேஷன் ரொம்ப கீழே மேலே கீழே மேலே ரொம்ப வந்துச்சுனாலும் ப்ராசஸில் அதிகமான வேரியேஷன் இருக்குது இந்த வேரியேஷன் பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த நான் ரேண்டம் வேரியேஷன் சொன்னேன்ல மேன் மிஷின் மெட்டீரியல் மெத்தடு அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்புறம் என்னோரல்மெண்ட் அதில் எது சேஞ்ச் ஆனாலும் இந்த வேரியேஷன் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ரொம்ப மேலே கீழே மேலே கீழே அப்படின்ட்டு ரேஞ்சுன்றது ஒன்றும் இல்லை அந்த மேக்ஸிமம் மைனஸ் மினிமம் தான் மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ வேல்யூ வருது அந்த ஒன் ஹவருக்கு அஞ்சு சாம்பிள் எடுக்கிறோன்னா அந்த அஞ்சு சாம்பிளில் எவ்வளோ மேக்ஸிமமாக வருது எவ்வளோ மினிமமாக வருது அதை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வர வேல்யூ தான் ரேஞ்சு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பார் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ரேஞ்சும் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த வேல்யூவை பொறுத்து ட்ரல் சார்ட்கான பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு தர பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ